上课老跟同桌讲话，我把他调到最后一排，他搁这袋儿都要跟人家唠。对不起啊，老师，我回家一定好好训他。哦，对不起啊，老师，我来晚了。不是我说你，你不要以为把老人丢到学校就完事儿了，你再忙也要抽出时间陪陪老人嘛。老师，我爷爷这次是……他上课就跟东东的爷爷下象棋，输棋后在上课的时候就吵起来了。不好意思啊。嗯、呃，没有没有，我们这边也有责任。喂，现在吗？嗯，我马上过去。没事儿，你要是着急的话，你就先去忙。我们家就在附近，一会儿吃完饭，你就送李爷回去。啊、哦，谢谢。没事儿，喝点茶暖暖，我头空调坏了。我去开门。你怎么来了？怎么了，表妹？不欢迎我？不会还因为以前阿豪的事儿吧？我都跟他已经分手了。不是，我们家里有客人，不太方便。我是来拿我妈上次落在这的衣服的。给你，表妹，你这包跟我这一身也太搭了吧！借我背两天。还有，上次你买的那个饼干，再给我买一份。明天我来找你拿。哎，壮壮，明天把家里那个空调啊送一台到东宫这边来。我这几天呐、啊、都在这儿了。我明天有个会，一定要明天，不然我就不到学校去了。好了，谢谢。该我谢谢你，爷爷这段时间在你家，见了不少麻烦，试试看。只有一个按钮啊？对，这是长虹熊猫朗空调，它把开关做了简化处理，只要打开空调就能够自动感应周围的温度，调节温度和风速，可以实现零点一度的调温变化，自动调整运行状态，不用一直去调整温度。这风速好大呀！你过一会儿，这客厅就暖和了。以后你在楼下的时候啊，就可以用手机 APP 打开空调，这样两个长辈回家也能更舒服一些。确实好方便啊。老人在家也能操作，对呀、啊，而且熊猫懒系列啊，十年保修。用这个空调后啊，我就再也没有担心过家里的家电问题。他们家三月份还有新款挂机空调上市，上市之后啊，我再给你买几台装在卧室里。哦，不行，我不能再送你礼物了。空调是为了长辈，不算礼物，这个才是礼物。这个我更不能收了。表妹，我的东西，他是谁啊？我朋友，这是谁的桌子？好漂亮！这个是我送给东东的。表妹不介意我带带吧？正好我想买个桌子，我带着真好看。要不你就送给我呗？这个是我送给东东的。不就是一个桌子吗？我还给他就是了。哎，但是我现在取不下来，要不我回去取下来了再还给你。嗯，从你见我男朋友修水管。再到借我东西搭配衣服，你哪个东西还过的？原来你这么小心眼，我又不是不想还给你，我这现在取不下来嘛。我试试，如果摘不下来，我送给你。真的？嗯。哎，你轻点儿。你干什么？现在取下来了，你可以走。算你好。不好意思啊，弄坏了你的手镯。这个镯子本来就是送给你的，他现在摔坏了，我应该赔你。这样吧，我请你吃个晚餐，就当是给你道歉了。好啊。走吧。那个，壮壮呢？我看看。倩女呢？男朋友都快没了。我相信壮壮。你没发现你跟这个女生很像吗？我可听说他俩是青梅竹马，一回国就见面了。我就说，慕容壮壮肯定是个海王。我有女朋友。你和他才认识多久啊？咱俩都认识那么久了。以后这种小事儿交给张静你就行，不用找我。我到底哪里比不上夏东东？孟总这个时间应该刚开完会，应该在办公室。我带您过去吧。哦，不用了。我回家等他。夏东东，你有事儿吗？嗯，是挺像我的嘛。明天云顶餐厅，我请你吃饭吧。不用了，就当是感谢这么多年你对壮壮的照顾。好，壮壮最近很忙，这些无关紧要的小事就别麻烦他了。好的，于小姐。哎，快点，快点，往这边走。哎，打这个呀。壮壮，我们聊聊吧。耶、yeah! 
。哎，你回来了。快上线！新线女幽魂，且听潮吟。新版本快上线了，里面这个双形态职业，明朝护法双修，完美的六兵线海王，很厉害了。海王，怎么了？没事。壮壮，快点啊，继续啊！哦，我继续了。哦，来了来了。了吃午餐了，喝咖啡吗？我给你点。东东呢？应该在云顶餐厅和于小姐吃饭吧。子轩，昨天于小姐说谢谢夏小姐这段时间照顾，说请她去云顶餐厅吃个饭。谢谢东东照顾。昨天于小姐不让我和你说，你是听她的还是听我？<笑>哪里哪里，<笑>没有的事儿。平替就是平替，哪里比得上正派？子轩，干嘛叫他一起啊？多扫兴！哎，你别这么说，好歹他也算是帮我照顾了壮壮这么多年，我应该谢谢他的。东东，这些都是我和壮壮的朋友，他们说话直，你不要介意啊。今天这顿饭呢，就当是我跟壮壮请的，这段时间辛苦你了。要分手，让壮壮当面告诉我。这种分手我不接受。我家和穆氏可是有合作的，我跟他在一起是必然的事情，你就不要痴心妄想。既然这样，那以后牧师就不跟你们合作。壮壮，您怎么来了？穆总，子轩都已经回来了，你干嘛还找这个替身？东东不是任何人的替身，故意模仿东东的穿着，一直到外面造谣的都是你。从今天起，牧师取消和你家所有的，以后你再造，我们就管一件。我还以为，以为什么？他们说你是海王，我冤枉啊！我只是喜欢玩《倩女端游》新出的海王。那好吧，如果下次有问题，我就先问你吧。好。世界突然变得好安静，只剩心跳的声音。听说张叔女儿回来了。对呀、啊，张叔干我们家司机那么多年，就这一个心愿，我爸就用他的名义帮他找了。那你先忙，我进去看看。哦，好。这么多年来，爸终于找到你了。这个钱你先拿着用，不够再跟爸说。谢谢爸。那我先走了，晚上我再来接你。欣然，保时捷，真没想到你爸居然是夏氏的总裁，那你可就是夏氏的千金了。我也是从夏氏的官网上看到的，看到了吓一跳。那穆氏的总裁不就是你未婚夫了？欣然，你当了穆太太，可千万别忘了我啊！当然了，走，今天我请客。这条帮我包起来吧。好的，小姐。夏东东，你还敢用我家的钱？你家的钱？看来你还不知道吧？夏总亲自发的虚拟文件，我们欣然是夏董事长的亲生女儿。之前你用我家的钱，就不跟你计较。但从今天开始，你不准再用我家一分钱。你要不要把事情的原委搞清楚，再过来跟我说话？该弄清楚的人是你。之前你仗着自己有钱在我面前炫耀，现在这些都是属于我的。怎么了？这个欣然说他才是夏氏的千金。壮壮，我才是真的夏氏千金，跟你订婚的人也是我，是夏东东白占了我身份这么多年。是吗？不信你可以去夏氏网站上看一下呀。我看到叔叔发的文件。那就好。那壮壮，什么时候我回家看一下爸爸？我跟你，顾总，你怎么能这么跟欣然说话呢？以后你们可是要结婚的。我的未婚妻只有夏东东一个人。你太侮辱人了！我要告诉我爸。好啊。欣然，你怎么在这儿？爸，你看着夏东东，他在我们家吃住了这么多年，现在居然敢在这儿欺负我！你赶紧把他赶出我们家。你怎么跟小姐说话呢？要不是夏董用夏氏的名义帮我找到你，你现在还不知道在哪里，赶紧跟小姐道歉。什么？夏董，你不是夏氏的董事长？张叔是我们家的司机，我一早就提醒过你，你要搞清楚事情的原委再跟我说话。不，我爸不是司机，我是夏氏的千金，我是要嫁进穆家的。无论你是谁的女，我只会主动。